Eccoci qua. Abbiamo aspettato qualche minuto, adesso è giusto iniziare anche proprio per ringraziare la puntualità. Buonasera a tutti, io sono Elena Lamberti e sono la responsabile dei programmi accademici per EF e con me c'è uno special guest stasera perché abbiamo Diego Mattiolo che tra l'altro è italiano quindi possiamo tranquillamente comunicare con la nostra lingua madre quindi lascio a Diego presentarsi ecco. Grazie mille Elena. Um, buonasera, sono Diego e sono il direttore accademico della scuola EF di Londra. Perfetto. Allora, cosa succederà oggi? Cosa, qual è, quale sarà l'obiettivo? L'obiettivo di oggi è scoprire, approfondire appunto il metodo EF proprio da chi è esattamente in loco, no? per cui dalle, dalle persone che producono ogni giorno, come dire, eh, le lezioni per i, nostri, per i nostri studenti. Magari però vale la pena, credo, eh, farti una domanda, Diego. Prima di passare a parlare di F e tutto il resto, magari ti chiedo se, ci vuoi, se vuoi condividere la tua esperienza con, con, con chi ci sta ascoltando. Ecco, se anche tu hai fatto delle esperienze all'estero, per esempio. Eh, sì, ecco. in realtà ho fatto una, una scuola un po' particolare, nel senso che... Uh, um, era una scuola a rotazione in diversi paesi e mi trasferì a Cambridge, quindi sempre qua in Inghilterra, um, quando avevo intorno ai 13-14 anni e da lì poi ho deciso fondamentalmente prima di rimanere qua, poi uh, ho fatto um, un paio d'anni in America, uh, ho fatto un anno sabbatico anche in America per, per capire cosa volevo fare un po' nella mia vita. Um, poi tornai in Italia per un periodo uh, e poi mi sono, ritornato a sono ritornato a Cambridge dove ho preso la, qualif la qualifica per diventare insegnante e dopo anni di insegnamento manager. Um, diciamo che è sempre stata una vita un po' con la valigia a rotelle, come direbbe mia mamma. <ride> Beh, diciamo che chi meglio di te può parlare di un'esperienza all'estero? Uh, ti sei bloccato un attimo la connessione, forse è un pochettino che vacilla. Davvero? Mm, sono tornato adesso? Sì, ti sentiamo un po' a scatti, però ti sentiamo. Mm, ok. Ok. Per se sono con le migliori. Esatto, perché ti, 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 sei, ti blocchi spesso, quindi se riusciamo a, come dire, a vederti meglio è ancora, è ancora più, più semplice. Certo. Un secondo allora. Ok, perfetto, perfetto. Ovviamente questa è la diretta, no? per cui sicuramente eh, succedono anche queste, queste cose. Però adesso speriamo che questa connessione migliori, così almeno possiamo continuare con, con le domande. Perché l'obiettivo è un pochettino appunto chiedere a Diego di spiegarci meglio questo metodo, no? perché spesso e volentieri si dice ehm, il metodo di F, il metodo accademico e dobbiamo come dire, spiegare anche perché pensiamo di avere un metodo, diciamo, così importante. Rieccoti, rieccoti Diego. Allora, a questo punto, da, da, dall'alto della tua esperienza super internazionale, ehm, grazie per averlo condiviso, perché poi spesso e volentieri si parla di esperienza all'estero, ma tu sei proprio l'incarnazione di questa esperienza. Ehm, ti faccio una domanda, magari più entriamo magari nel merito, no? Come descriveresti il metodo F? Allora, innanzitutto in realtà eh, non è un metodo necessariamente che F ha inventato. È un metodo che esiste, uh, che è stato studiato, diciamo, nei metodi di apprendimento uh, di una seconda lingua ed è quello che in inglese si chiama il Communicative Language Teaching. Quindi è uh, un po' una traduzione, diciamo, che potrebbe essere il metodo di uh, linguistica comunicativa. E il, il modo di pensare, diciamo, che è leggermente diverso dal metodo scolastico italiano. Il metodo scolastico italiano si affida molto all'imparare la regola ed è anche un imparare un po' mnemonico, una sorta di uh, imparare un po' a memoria tutte le varie regole grammaticali come vengono applicate. Il problema con un metodo di questo tipo è che fondamentalmente ci sono, uh, diciamo, 
cinque skills in inglese, giusto? Reading, writing, uh, listening, speaking and use of English. Questi skills vanno a incrementare il uh, writing e il use of English, ma la lasciano indietro, per esempio, la speaking, lasciano indietro un po' quelle che vengono chiamate le productive skills, um, anche a livello, per esempio, di pronuncia. Allora, il metodo uh, comunicativo va invece a, a guardare, c'è sempre ovviamente le regole grammaticali, quelle non si dimenticano, ma vanno invece a guardare la grammatica, uh, ma uh, con diversi tipi di uh, lavori che vengono fatti poi con un partner o, o in gruppo. Quindi um, viene, diciamo... Um, enfatizzata l'elemento della comunicazione, quindi del parlare con il compagno, del parlare col gruppo, eh, quindi proprio questa sorta della produzione parlata viene in realtà enfatizzata e viene eh, non solamente promossa ma anche eh, e diventa essenziale. Mi hai perso Elena? Ci sono ancora? Mi sentite? Sì, noi abbiamo sentito, io ho sentito tutto. Ah, Salve. meno male, no, perché ho visto un po' di, ho visto la mia collega che mi sembrava un po' persa, quindi vado avanti. Ok, allora. non è, fro è frozen. No, sì. non ti sentivo più, adesso ti sento, ok? Ah, ok. Um, no, stavo dicendo, quindi il metodo è un po' quello della comunicazione e, uh, in cui si va a vedere le regole grammaticali e poi si va... C'è questo aspetto, c'è l'aspetto del learning e l'aspetto del mettere in pratica. Quindi l'aspetto dell'imparare, tra virgolette, la regola grammaticale che tutto possiamo fare, tutti possiamo, è abbastanza facile, tra virgolette, cioè una regola la capiamo, la sappiamo mettere in pratica. Ora, il problema è che la mettiamo in pratica quando c'è un esercizio eh, controllato, diciamo, in cui praticamente sappiamo benissimo che c'è un esercizio e c'è una regola e quindi si va ad adattare la regola all'esercizio. Ora, il passo successivo sarebbe quella praticamente di avere in realtà questa regola, ehm, di averla assimilata in modo tale da poterla poi ripresentare anche in un discorso un po' più ampio, quando non si va a vedere solamente l'esercizio controllato, ma si va a vedere la produzione ehm, totale della lingua. E quindi questo esercizio va proprio a vedere, tra virgolette, il metodo comunicativo va a vedere questo apprendimento delle regole per poi averle uh, con sé durante la produzione di qualsiasi tipo e poi va a vedere comunque gli aspetti comunicativi in quanto la pronuncia e anche un po' la confidence nel parlare. Ok, quindi mh, forse questo si lega a una cosa che mh, si scrive spesso nelle brochure, no? per cui spesso nelle brochure si garantisce un passaggio di livello ogni sei settimane um, e in un periodo in cui diciamo garantire è una parola che non si usa mai cioè F lo scrive nelle brochure um, allora, come mai un... si è, siamo così convinti di questo? <ride> Facciamo un passo indietro innanzitutto bisogna capire cosa sono i livelli i livelli ci sono sei livelli e questi sei livelli sono stati in realtà uh, non scoperti, ma identificati uh, da quello che si chiama la Common European Framework, quindi la CFR, che viene usata a livello internazionale. E quindi ci sono questi sei livelli e sono A1, A2, B1, B2, C1, C2, dove la 1 è il uh, principiante, uh, le, la 2 è elementare, B1 è l'intermedio, B2 è l'intermedio un po' più avanzato, il C1 è avanzato, il C2 è praticamente il livello più alto che ci possa pensare. Ora, quello che è F è che per ognuno di questi livelli uh, suddivide in ulteriori sottolivelli, in modo tale da avere per esempio un A21, A2.2, B1.1, B1.2. Quindi avere diciamo un po' come fare una suddivisione e vedere nel livello elementare, se lo prendiamo un po' come uno spettro, vedere un polo all'inizio e un polo verso la fine, quindi essere um, all'inizio di una 2 e alla fine di una 2. Quindi quello che F fa è che ovviamente abbiamo il nostro materiale che viene prodotto e va a vedere tutte le funzioni, uh, quindi speaking, listening, writing, reading e use of English. In, con un ciclo che va dalle 5 alle 6 settimane, 
si vede praticamente un uh, miglioramento delle varie skills che riescono a passare da un sottolivello a un altro sottolivello. Quindi quello che succede, uno studente viene qua, viene identificato, facciamo finta come un B1, un B1.1, fa sei settimane al B1.1, alla fine di queste sei settimane viene fatto un test diagnostico. Questo test diagnostico va a vedere come lo studente ha iniziato a Uh, assimilare tutte le skills che dicevo, anche le regole grammaticali, sia in ambito controllato che in ambito non controllato. Andiamo a vedere specialmente quattro cose. Andiamo a vedere la reading, la listening, the use of English e il la, la writing. Uh, in base poi a, uh, la, a come viene fatto a come viene, come si è uh, la performance, la performance stessa del test diagnostico, si poi mh, a, da un, diciamo, un, un meeting, una consultazione con lo studente in cui viene deciso se, uh, quale livello è uh, il livello successivo, quale step è quello successivo. Ora F riesce a ovviamente garantire il passaggio di livello di sei settimane da un sottolivello all'altro sottolivello se ovviamente lo studente riesce anche a mettere del proprio venendo a tutte le lezioni e riuscendo a, a ovviamente seguire. Ora, perché F riesce a garantirlo? Perché ci sono degli studi dal punto di vista linguistico che vanno proprio a vedere come si migliora durante uh, un'esperienza di questo tipo um, in, una, in una lingua. Ora, l'altro aspetto da, non, da considerare è che lo studente che fa il corso F viaggia in una certa destinazione. Quindi in realtà l'apprendimento non finisce al suono della campanella perché nel momento in cui lo studente finisce la classe si trova in un'esperienza internazionale dove deve parlare inglese con altre persone perché altrimenti non lo capiscono. Uh, si trova per dire magari ad avere a che fare in una, in una famiglia, se abita in una famiglia piuttosto che nel residence, piuttosto che andare al supermercato, quindi circondato dalla lingua che vuole imparare 24 ore su 24. Questo aspetto dell'apprendimento non è un aspetto da sottovalutare perché va a uh, complementarsi con le lezioni che poi vengono fatte faccia a faccia. Quindi impari, metti in pratica e poi riesci anche, tra virgolette, a, a, qualora mh, si dovessero avere dei dubbi, a chiarificare i dubbi nelle lezioni poi successive. Guarda, in realtà mi era sorta una domanda un po' di quelle challenging, come si dice, dalle tue parti. Perché infatti ti volevo dire, vabbè, ma allora a questo punto non, cioè non, non basta fare un corso online? Secondo me infatti il, il fatto è questo, allora il corso online senza andare ovviamente a togliere niente al corso online, però dipende diciamo qual è l'obiettivo finale che si vuole raggiungere. Ora io non so se ti è mai capitato Elena, ti, ti dico la mia per esempio, io ho iniziato un corso di chitarra a settembre, All, uh, bellissimo, l'ho fatto una volta a settimana, ho preso la chitarra Purtroppo poi la vita inizia di qua e di là e la mia chitarra è lì ferma da tre mesi. <ride> Ora, diciamo che un po' la stessa, il corso online aiuta per l'amor del cielo, però in realtà l'esperienza stessa viene dal fatto di essere completamente immersi uh, nella parte della cultura e nella lingua. Ora, quindi avendo la necessità di comunicare uh, nella lingua, adesso per esempio noi stiamo parlando della lingua inglese, quindi avendo la necessità di parlare completamente inglese 24 ore su 24 e poi fare delle lezioni, quello non può essere paragonato a per la mia opinione personale, è un metodo di apprendimento online dove in realtà va a uh, iniziare e concludersi dopo due ore o tre ore, se non al giorno, magari anche a settimana. Ma quindi che cosa fa la scuola F dopo i corsi? Cioè... Abbiamo diversi tipi di, di programmi, allora diciamo che la scuola F riesce a, a, a diversi, diversi tipi di target audience, dai comunque ragazzini a, a, a per dire gli adulti. Ora, uh, in qualsiasi scuola in realtà c'è un programma, uh, diciamo quelle che noi chiamiamo le activities, un programma um, che non, non sono... Um, 
obbligatorie, da, cioè non è un programma obbligatorio da seguire, ma sono dei, le, uh, dei suggerimenti che vengono dati agli studenti. Um, abbiamo per esempio, uno, de, uno, delle, uno dei programmi per esempio qua che uh, va di più nella scuola di Londra in realtà è la Karaoke Night, um, che di solito viene fatta il, o il lunedì o il mercoledì in un bar dietro la zona ed è una, una delle uh, in realtà mh, attività più gettonate, ma il motivo per cui è un'attività più gettonata è perché comunque Comunque, sì, ok, c'è l'aspetto del karaoke, ma c'è l'aspetto anche di comunque di trovarsi al bar e parlare con chiunque sia lì. E quindi c'è proprio l'aspetto di mettere in pratica della comunicazione, anche di un'apertura mentale. E poi ovviamente ci sono anche delle gite organizzate che vengono fatte per scoprire un po' l'Inghilterra e quelle potrebbero essere per esempio la classica gita a Oxford, a Cambridge, a Bath. Um, e poi ovviamente anche per dire delle visite culturali come possono essere per esempio andare a vedere la Tower of London piuttosto che andare a vedere... Um, Uh, diversi tipi di musei, uh, diversi tipi di attrazioni, eccetera, eccetera. Quindi in realtà c'è un programma e poi lo studente stesso che decide cosa vuole fare, anche in base un attimino a quali sono i suoi obiettivi. Io ho studenti che hanno 40 e passa anni e sono qui per ambiti lavorativi e il loro obiettivo è riuscire ad assimilare il quanto più possibile, quindi magari il fine settimana in realtà quello che fanno è eh, delle cose un attimino più culturali, come andare veramente a vedere per dire al Tower of London piuttosto che un'esibizione al museo. Ho studenti che sono nel loro gap year e questo gap year quindi praticamente magari il loro, la loro attività preferita è la festa il venerdì sera che ci sta, um, però ovviamente anche, anche la festa è importante per quanto mi riguarda, perché anche la festa comunque è organizzata e fatta solamente da studenti internazionali di tutto il mondo e quindi c'è necessariamente ancora lì la necessità di parlare un'altra lingua. La mia domanda era volutamente provocatoria proprio perché è evidente che l'immersione culturale ovviamente fa, fa la differenza. No? Um, ti volevo fare un'altra domanda. Parlavamo di, come dire, del metodo, no? Allora, la curiosità che ho è che, cioè, come vengono selezionati gli insegnanti, anche perché gli insegnanti sono poi le persone che dovranno, ovviamente, eh, creare un rapporto e trasmettere, ovviamente, questo metodo. Quindi c'è un particolare, magari, processo di selezione? Per diventare insegnanti di inglese, um, qua, per diventare insegnanti di inglese uh, per tutti coloro con cui l'inglese non è la prima lingua, um, c'è uh, in realtà un corso particolare che viene fatto, um, che si chiama CELTA, um, ed è uh, un corso um, approvato dalla Cambridge University, um, si riceve proprio un certificato, l'ho dovuto fare anch'io quando sono dovuto diventare insegnante, ed è un corso che va a vedere sia la teoria che la pratica uh, dell'insegnamento. Quindi durante questo corso si va in realtà anche a insegnare e um, si è osservati su come si insegna, viene dato il feedback, eccetera. Um, ora, ci sono diversi tipi di qualifiche, ovviamente, nel mondo TEFL. Il mondo TEFL sarebbe il mondo del teaching English as a foreign language, quindi il, del, 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 dell'insegnamento inglese in se stesso. AF in realtà va a prendere personale che ha fatto o il CELTA o il Trinity Cert, che sono entrambe qualifiche che prevedono l'osservazione dell'insegnante prima che diventi insegnante um, e quindi diciamo che è un po' un, uno stampo di qualità se vuoi uh, sul, uh, sulle qualifiche ottenute um, e poi ovviamente anche in base all'esperienza e anche in base un po' alla, all all'internazionalità, alla multi, all'essere multiculturale, eccetera, eccetera. Uh, però soprattutto anche comunque dal punto di vista di qualifiche, qualsiasi insegnante che è qua è perché è in grado di insegnare. Però da italiana ti dico che è molto, è molto cioè è fondamentale avere la qualifica, ovviamente, perché altrimenti non ci sarebbe motivo di studiare, però il fatto di richiedere appunto anche una certificazione che, che attesta il fatto del, dell'essere stato osservato da un punto di vista pratico è sicuramente una garanzia non solo sulla qualifica ma proprio sulla, 
sua capacità. Ma lo facciamo anche qua in realtà a scuola, durante l'anno l'insegnante che comunque lavora per EF viene osservato uh, uno o due volte o tre volte, di solito una volta a trimestre durante l'anno accademico, proprio per il fatto che comunque per noi è importante garantire la qualità ed è importante anche uh, a proprio livello di insegnamento essere comunque sempre in grado di guardare a una crescita professionale. Ci sono anche diversi tipi di Um, diciamo no, 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 non sarebbe giusto chiamarle metodologie però uh, ovviamente ci sono diversi tipi di um, uh, um, metodi che vengono se vuoi uh, usati in differenti anni per esempio mh, dieci anni fa andava molto di moda il mobile assisted language learning quindi era un po' l'imparare uh, tra virgolette anche con il computer con degli esercizi più mirati da questo punto di vista um, ecco comunque per, per farti un esempio, è proprio il fatto comunque di essere, di tenersi aggiornati su quali sono anche uh, i metodi più uh, in voga che ottengono e che fanno ottenere i risultati uh, anche più velocemente se vuoi. Perché parliamo dell'importanza di garantire dei risultati e di raggiungere dei risultati, anche perché le famiglie fanno un investimento, diciamoci le cose come stanno, quindi è ovvio che è un'esperienza stupenda a 360 gradi, ma è anche importante spiegare loro perché siamo, come dire, così tranquilli nel dire, come dire, questa è un'esperienza di un investimento assolutamente da fare. Per esempio, quegli studenti che vengono comunque qua in Inghilterra e fanno dei programmi di sei mesi, nove mesi, um, quelli di sei mesi, nove mesi dico sempre che l'ultimo trimestre devono passare a fare un'ulteriore uh, un qualifica. O il Cambridge English Exam, quindi tipo um, l'FC, CAE, CP, Certificate of Advance, quindi certificati che vengono fatti, garantiti dalla British, uh, da British Council e valgono per una vita, quindi vanno ad arricchire il proprio uh, portfolio, uh, anche un po' il, il CV o l'IELTS, anche um, indipendentemente anche il fatto magari dall'età, da che cosa si vuole fare nel futuro, eccetera. Però avere un obiettivo è fondamentale uh, proprio per riuscire comunque a monitorare il progresso stesso e vedere dove si, dove, quanto realmente, è tan, se vuoi anche un po', un, un po a livello uh, pratico, anche a livello tangibile, um, quanto si è migliorati. Assolutamente. Tra l'altro a proposito di metodo pratico, adesso torno sul metodo dell'insegnamento, spesso e volentieri noi parliamo di progetti. C'è il fatto che gli studenti facciano dei progetti per imparare la lingua a livello professionale. Ci fai degli esempi di questi, di questi progetti? Allora, questi progetti vengono fatti eh, in varie settimane, per esempio, di solito vanno a coprire un periodo che va dal dalle due alle sei settimane in base anche al progetto. Ora alcuni progetti magari sono individuali, alcuni progetti vengono fatti in gruppo um, e anche lì da un lato il progetto va a vedere uh, come um, riuscire a rapportarsi uh, nel gruppo e anche a livello di un'altra lingua, quindi essere tutti d'accordo e essere in grado di spiegarsi e di sapere spiegarsi um, in una lingua che non è la, la lingua madre. E poi, ecco, per fare degli esempi tangibili, uno dei progetti uh, può essere è stato uno dei progetti che abbiamo fatto uh, più recentemente è, è stato quello di andare a cercare, per esempio, dei personaggi um, notori. Abbiamo fatto questo progetto uh, intorno ad Halloween ed era uno dei personaggi notoriamente infami nella cultura inglese ed era andare a vedere a, in realtà a come um, poi fare tipo una ricerca su di loro e poi bisognava riportare portarli in vita, tra virgolette, um, nella sorta di una storia piuttosto che un'intervista, ma anche con un twist e con dei riferimenti uh, postmodernistici, diciamo, uh, anche in base all'epoca in cui viviamo oggi. Per esempio, una delle mie classi ha fatto questo progetto andando a ricercare un attimino Jack the Ripper, quindi la figura di Jack lo squartatore, eccetera, eccetera, e poi ha deciso di rifare un, questo report in cui in realtà andava a portare elementi di criticalità e vedere sul perché Jack the Ripper è sempre considerato un uomo quando effettivamente 
potrebbe anche essere stata una donna. Se c'erano delle storie, tra virgolette, delle analisi, cose che non erano state valutate, uh, che avrebbero potuto portare alla conclusione che Jack lo squartatore in realtà uh, fosse una donna. Uh, un altro progetto era um, andare a vedere su William Shakespeare, William Shakespeare che è molto considerato ma c'è anche stata, uh, tra virgolette c'è anche sul dibattito se la figura sia realmente esistita o meno, se la figura fosse stato uno pseudonimo um, o in realtà era una persona vivente. Sappiamo che esiste un William Shakespeare, ma non sappiamo se necessariamente è la stessa persona che ha scritto tutte le opere che oggi ben conosciamo. E quindi anche un po', tra virgolette, il portare l'analisi critica um, a, quello, a, a quello che si fa a, a, alla al task, quindi al progetto stesso. Um, tutto ciò nella lingua inglese, quindi riuscire poi a farlo in maniera che possa essere uno scritto, possa essere una presentazione, ma anche andare a vedere, tra virgolette, diversi tipi di uh, progetti per essere poi, uh, per, per migliorare in diverse skills e non solamente in una specifica skill. Ora, io non so, per esempio, se ti è mai capitato di parlare inglese davanti a 17 altre persone che non parlano italiano. Quindi ti trovi in una, una situazione in cui dire ok, l'inglese che devo usare è un inglese che mi possa poter far capire davanti a tutti e anche essere in grado comunque di avere quelle, quella sorta di dote, tra virgolette, di poter presentare davanti a un pubblico. Ecco, andiamo a fare anche questo. Per, eh, proprio per riuscire comunque a, a incrementare l, l, tutte le skills, per migliorare tutte le skills um, e non solamente andare a vedere il, la parte mnemonica o la parte grammaticale. Allora, ti giuro che mentre stavi parlando pensavo a, 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 a quanta creatività, a quanto confronto, ma anche tanta psicologia, nel senso che cioè, mh, da, da un progetto si esce con anche il pensare che potesse essere una donna, eccetera, eccetera. Quindi immagino quanto sia stimolante, no? a prescindere poi da, dall'apprendimento, ma penso che sia anche stimolante sentire il punto di vista. E forse questo avviene anche perché tante culture insieme, ehm, da tutto il mondo, fanno scaturire magari delle idee che sono ovviamente Vengono eh, fatti anche diversi, diversi tipi di dibattiti, um, ovviamente sempre amichevoli, ovviamente sempre tra virgolette con rispetto, però um, ed è una figura fondamentale infatti l'insegnante, però anche il fatto per esempio semplicemente del, su, su come vengono fatti, una lezione che ho osservato uh, recentemente del mio insegnante, si parlava di matrimoni, e si parlava dei matrimoni e quanto un matrimonio, tra virgolette, c'erano degli studenti italiani che parlavano di come il matrimonio viene celebrato in Italia e c'erano degli studenti indiani che raccontavano come viene celebrato in India. E c'erano infatti questi studenti che con la bocca aperta, perché il, il matrimonio in India, non so se tu sai, ma dura due o tre giorni, due o tre giorni di festa che vengono fatte con diversi riti, eccetera, eccetera. E poi c'erano altri studenti che parlavano in realtà di come venivano magari fatti i matrimoni nella cultura islamica. Quindi anche un, un, un aspetto culturale di apprendimento, tra virgolette, di apertura mentale, se vuoi. Assolutamente. E, non te lo chiedo neanche a livello accademico cosa c'è, perché è chiarissimo, è chiarissimo <ride> tutto quello che mi, hai, che mi hai detto. Adesso ho una curiosità. So che spesso e volentieri si fanno delle, delle survey, no? dove si chiede agli studenti cosa ti è piaciuto, cosa non ti è piaciuto, cosa ha funzionato, eccetera, eccetera. Qual è la cosa che riconoscono boh, essere la migliore, la più utile? Non saprei, non saprei. La cosa che rimane più impressa, ecco. Second, beh, se vado a vedere, diciamo, un po' la complessità, già, o meglio, scusami, non la complessità, ma il suo, i risultati nel loro complesso, diciamo che i risultati che magari possono essere un po' più eh, evidenti sono quelli del rapporto che viene, che viene creato con l'insegnante. Nel senso che alla fine del percorso, in realtà, interessante, il primo survey che si fa lo chiamiamo la first week chat. Quindi lo studente arriva dopo la prima settimana, di solito arriva il lunedì e il giovedì incontriamo lo studente faccia a faccia per 
capire un attimino come va la prima settimana, come si trova, se le aspettative sono quelle che si aspettava, se ci sono determinati problemi che magari dobbiamo un attimino controllare, eccetera. Dopodiché il tutto viene ancora eh, fatto, diciamo, se lo studente è uno studente a lungo termine, viene fatto diciamo, a metà percorso e poi alla fine c'è un uh, survey finale in cui praticamente viene chiesto di uh, fare un rating delle diversi tipi di um, elementi che possono essere per esempio la famiglia ospitante, in residence e c'è anche l'insegnante mi ha anche chiesto di valutare tra virgolette come si è trovato con l'insegnante quello che notiamo è che il punteggio con gli insegnanti tende a essere sempre molto alto perché c'è quella sorta di um, non saprei neanche quasi come definirla, però è l'approccio dell'insegnante stesso che comunque uh, che, che, che la persona che si vede ogni giorno, che si va ora per farti un attimino capire il livello anche di formalità in inglese è diverso dalla formalità italiana. Noi sappiamo benissimo che in Italia si dà del lei, in Italia, in Inghilterra non c'è la forma del lei, uh, viene comunque sempre, mh, diciamo, si crea una formalità con altri mo in altri modi, sempre con l'uso della lingua stessa. Uh, però gli insegnanti noi li vengono chiamati col, pop, col, primo, col proprio nome, col, col nome di battesimo. Ed è anche comunque, diciamo, un approccio, tra virgolette, uh, più um, friendly, senza essere necessario necessariamente amico, però più amichevole, e anche un, po attim un attimino il, la, la, la possibilità di chiedere uh, qualsiasi dubbio um, su um, una regola piuttosto che uh, dove andare a mangiare la sera, piuttosto che uh, quale teatro andare a vedere, quale rappresentazione italiana è migliore, eccetera, eccetera. Quindi ecco, l'insegnante diventa una, non solamente una figura di insegnante stesso, ma anche una figura di mentore, se vuoi, nel programma, perché la persona che lo studente vede di più e a quale riesce a fare riferimento e creare, tra virgolette, un'altra un casa lontana dalla casa propria. Io credo che se ci sono degli insegnanti all'ascolto, Penso che potrebbero pensare che è la cosa più bella, no? Cioè la cosa più bella che uno studente possa uh, rilevare è il rapporto con l'insegnante. Cioè dire che il rapporto con l'insegnante è, è un valore aggiunto di questa esperienza credo che sia proprio la quadratura del cerchio, no? Se, 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 lo, possiamo, se ce lo possiamo dire, dire così. E, um, forse ieri quando stavamo chiacchierando mi parlavi di una, un qualcosa del tipo negotiation of aims o qualcosa del genere, sì. un po' legato al rapporto con gli insegnanti. Um, di cosa si tratta? Praticamente, ecco, allora c'è un programma didattico e il programma didattico anche in base al livello e quindi ci sono comunque delle varie unità da seguire, però molto spesso uh, l'insegnante all'inizio della settimana chiede in classe, ok, c'è qualcosa di preciso su cui volete lavorare, perché magari a volte ci sono delle, de, degli studenti che dicono no, vogliamo più grammatica, piuttosto che no, facciamo un po' più write, un po' più scrittura, piuttosto che non abbiamo capito determinate regole grammaticali. E quindi anche in base un po' a dire a cosa la classe dice, poi l'insegnante è in grado di fare un planning della settimana, di solito tra, magari facendo poi il venerdì stesso, um, e andare a vedere quello che gli insegnanti richiedono. Ti faccio un esempio. Quando ero insegnante io, spesso chiedevo, dicevo, ok, allora c'è qualcosa che non avete capito che bisogna rifare piuttosto che... E ho avuto un po' di studenti che ma, una delle, delle cose più difficili è di capire quando usare il present perfect, il present perfect continuous e il past perfect. Quindi un po' quelle forme tenses che um, non, non, diciamo, richiedono un po' più pratica. E quindi, ok, point taken e riuscivo poi magari a fare un piano settimanale in cui il giovedì e il venerdì riuscivo ad andare a rivedere, a ripassare, piuttosto che avere degli esercizi che andavano proprio a mirare su questa cosa. Poi diciamo che la settimana dopo magari martedì dicevano ah, no, facciamo più speaking, allora ho detto ok, allora il venerdì facciamo un dibattito. Quindi riuscire tra virgolette un po' anche a negoziare quali sono gli obiettivi come classe ovviamente um, per andare anche a migliorare quelli che si quelle, quella che la classe stessa viene identificata come delle, delle lacune. È una sorta di autoanalisi, una richiesta di eh, supporto e arrivare mirati alla richiesta di supporto. Cioè più performance di così credo che sia veramente difficile. Uh, grazie, grazie Diego, tutto, tutto super chiaro, ma soprattutto mh, ci fai veramente capire quanto da un lato 
si richiede un feedback costante, no? mi, mi dicevi la prima settimana, poi a metà percorso, poi alla fine, quindi la volontà di mettersi in gioco costantemente anche come F, ditemi cosa funziona, cosa non funziona, forse anche per questo che il nostro metodo continua ad evolvere. E, e l'altro è questo rapporto quasi di, 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 di mentorship, quasi di coach, come si potrebbe vedere nei film, passami il termine, con gli insegnanti che però è un onori e onari, nel senso che non è il buon rap il rapporto, come dici tu, di amicizia, è un rapporto amichevole, friendly, ma che richiede ovviamente eh, impegno e ovviamente volersi come dire, mettere in gioco. Per cui... certo, perché anche dal punto di vista comunque di, di legge, anche dal punto di vista legale, qualsiasi insegnante che insegna F è in realtà um, registrato um, con la polizia e viene dato un certificato che si chiama DBS, in cui praticamente ci rende... Um, tali per poter lavorare con persone uh, minorenni per esempio quindi c'è comunque anche un controllo quindi uh, c'è una professionalità che viene mantenuta uh, ed è ed è essenziale che venga mantenuta e anche lega un aspetto legale uh, ma questo non va a togliere che si può comunque anche essere um, uh, approachable uh, quindi avere comunque una un una sorta di uh, relazione in cui um, se c'è una domanda non è un problema, più anche a volte magari anche delle domande che possono essere un attimino, um, tra virgolette, um, delle differenze culturali. A me è stato chiesto, per esempio, molte, molte volte mi dicono, ma non ho ben capito perché mi dicono questa cosa qua, o piuttosto che non ho ben capito perché fanno questa cosa qua. Ti faccio una un esempio, guarda, un po' di anni fa mi è arrivato questo studente e mi dice, ti devo fare una comanda che non capisco, dico, dico, ma perché la gente mi chiede how are you, però non ascolta la risposta e se ne va? E gli faccio, ma perché effettivamente l'how are you qua è un po' visto come un saluto, non vai necessariamente a, ti aspetti un fine, e molto spesso magari ci si incontra per strada e mentre stai ancora camminando fai hey how are you, e poi vai avanti. Ecco, la, lo studente non riusciva bene a capire perché la vedeva un po' come una forma di non rispetto, dicevano ma mi chiedono come stanno e poi non stanno ad ascoltare la risposta. Quindi la differenza culturale è minima, però ha capito anche avere comunque la, la, la possibilità di andare da una persona e poterla chiedere, io non capisco bene perché questo viene fatto. Um, ecco, quindi è un po' in base a questo. Assolutamente. E abbiamo messo un sacco di carne al fuoco, allora mi verrebbe quasi da chiedere se qualcuno ha una domanda per Diego, nel senso che io ti sto facendo un sacco di domande, però magari ce ne sono delle altre che non stiamo considerando, per cui ehm, se qualcuno vuole, vuole scriverla o vuole ovviamente alzare la mano e partecipare, ovviamente eh, deve essere come dire un dialogo aperto ovviamente. Quindi aspettiamo solo qualche secondo, poi... Vediamo se ci sono delle domande, oppure magari siamo stati, uh, come dire, più o meno esaustivi. Un'altra cosa per dire che tanto magari che aspettiamo che fanno le domande, che ti posso un po' raccontare, è che il certificato um, alla fine del percorso didattico viene dato solamente se lo studente ha un minimo di 80% di frequenza alle lezioni. Se lo studente non, ha, non frequenta, uh, o, scusami, frequenta meno dell'80% delle lezioni, non ha un certificato alla fine del percorso. Quello anche per farti vedere comunque il valore accademico che viene dato al percorso stesso. Wow. Rosa Bianca. Wait, wait, wait. <ride> buonasera a tutti, buonasera Elena, buonasera Diego. Molto esaustivo, ehm, non ho domande. Mi sentite bene per quelle cuffiette? Sì, ma sì. Ah, sì. ok, ok. Sì, ok. Uh, no, io avrei una domanda per quanto riguarda ehm, appunto questi lavori che si fanno, che i ragazzi fanno durante il periodo eh, e che vanno a finire in un portfolio. A me è stato detto dalla scuola che eh, siccome mia figlia partirà eh, in aprile e tornerà in settembre, perderà dei mesi di scuola, cioè un mese e un mese qualcosina, e eh, sospenderanno il, il giudizio sulla, sulla quarta eh, liceo fino a che lei non rientrerà e sommeranno i voti che lei ha accumulato fino ad aprile, eh, frequentando la scuola, più 
e, e diciamo, i risultati proseguiti in Canada. E io mi chiedevo, ehm, co come, cioè, co come viene questo? Nel senso, che cosa dovranno fare gli studenti? Presentare i loro lavori? Eh, o, 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 e spiegare che cosa hanno fatto, oppure proprio fare una presentazione, non so, non um, riesco a capire come fai loro, o, 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 o fanno diciamo, una, una considerazione, eh, una sì, cosa un po' generale, nel senso che si sì, ha lavorato, vediamo che ha fatto dei lavori, non riesco a capire come loro possono ecco, eh, integrare, visto che anche il metodo di valutazione in un paese in blocco è diverso. Adesso la sentiamo male, ma ho capito la domanda. A questa okay. domanda magari rispondo io, più che altro perché è legata alla scuola italiana. Allora, eh, poi signora, eh, se io adesso do un, un quadro generale, no? poi il caso specifico ci possiamo tranquillamente sentire al telefono e le spiego bene, perché poi io vedo il quadro generale ma poi ogni singola scuola eh, in realtà eh, gestisce le cose in un modo diverso allora Diego ti interrompo solo perché è proprio una cosa tipica della scuola italiana giustamente allora i certificati di cui parla Diego sono tre appunto sono il portfoglio accademico il certificato di frequenza e anche il certificato di livello linguistico ottenuto allora in generale le scuole riconoscono questa esperienza come PCTO eh, quindi la vecchia alternanza scuola lavoro per cui in generale le scuole dovrebbero chiudere la pagella quando lo studente parte e non dovrebbero sospendere il giudizio. Per questo che eventualmente poi signora se vuole lo prendiamo ehm, in disparte questo argomento, no? così le do informazioni magari più specifiche. Se la scuola invece sospende il giudizio probabilmente sua, eh, diciamo, lo studente dovrà presentare all'interno del suo portfoglio accademico le materie di specifico interesse che ha studiato e i progetti che ha fatto e questo unito a livello linguistico fungono da pagella eh, alla scuola. Questo è il quadro generale, però se vuole appunto ci risentiamo telefonicamente così mh, andiamo ad analizzare il singolo caso. Però il Ministero si è proprio pronunciato dicendo per me questi programmi sono da riconoscersi o come crediti per la maturità o come PCTO. Va da sé che la scuola dovrebbe appunto chiudere la pagella. Chiudere la pagella prima. Ok, grazie. No, eh, io cercherò di chiarire questo punto con la scuola, ma non è che fossero eh, ostili in nessun modo, semplicemente hanno detto che il giudizio verrà sospeso fino a quando tornerà e presenterà insomma, queste, questi risultati che uniti a quelli che ha già. Sì, è per questo che le dico è meglio che ci telefoniamo in disparte, sì, le spiego per i dettagli. D'accordo, anche perché tutti i crediti di cioè li ha già tutti, quindi, cioè, sì. non, non li servirebbero come però. No, no, lei, lei, sono, lei mi chiama dire. pure dopo la Zoom, oppure sì. domani, così sistemiamo. Eh, domani. Sì. sistemiamo Va bene, tutto. grazie però, mille. Però grazie comunque per la domanda, perché così mi hai dato la possibilità di spiegare in generale come sì. funziona sì. e l'avrei comunque spiegato, per cui non ha fatto niente sì. di anticipare una domanda, quindi ben venga che, che è venuta. Grazie. Prego. Intanto io potrei rispondere a Tala, Tala Nicole, che chiede uh, quant quando uh, si fa il test per capire il livello di inglese. Allora, in realtà ci sono due uh, test che vengono fatti. Il primo test viene fatto pre-partenza ed è il placement test um, con la, sulla piattaforma EF um, che va a vedere le receptive skills, quindi listening, reading e um, c'è, diciamo, anche una parte di grammatica. Poi, una volta arrivati a scuola, eh, il giorno dell'induction, quindi il primo giorno, viene fatto un speaking test. Il speaking test va a vedere il, le productive skills, um, quindi come si parla. Si vanno poi a mettere, l'ufficio accademico va a mettere i risultati dei due test in contrapposizione, perché ovviamente... Um, quello che spesso succede è che magari um, studenti hanno determinate skills più alte di altre. Per esempio, um, si prende uno studente giapponese, le speaking skills sono molto basse, ma uh, dal punto di vista grammaticale c'è la quasi perfezione. Um, e quindi, tra, eh, oppure se mi prende uno studente olandese, è l'opposto. Le speaking skills sono altissime, ma la grammatica 
va diciamo a, deve essere un attimino rivalutata quindi uh, si va a vedere un attimino a capire quali sono le lacune quali sono gli elementi uh, deboli gli elementi di forza e in base a quello si decide poi il livello dello studente quindi si va a vedere sia no, le receptive skills che le productive skills prima di inserire lo studente a livello ok perfetto ci sono delle altre domande che vi vengono in mente, che volete fare a Diego? È molto veloce, scusate, no. um, per questione di tempo mia figlia non è riuscita a completare il, il test di partenza, per cui la parte audio non, non è cambiata. Che cosa, cosa farà? Cioè, si può integrare, perché chiaramente il giudizio sul suo livello sarà eh, diverso. Uh, nella, sono... ma nella mail che vi abbiamo mandato c'è anche un link per l'IF set. Quindi voi si potete può fare andare... anche quello in aggiunta? E poi ci mandate, ci man il, fate quel link e poi ci mandate il risultato via mail e noi lo, lo, lo inviamo alla scuola. Ah, ho capito, che lei l'ha già fatto il test, l'altro, insomma, quello che va direttamente alla scuola in Canada, però... No, 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 no è lo, 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 lo rifate, c'è proprio un link. Lo va avete... bene, perfetto. Proprio... Sì, 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 lo, lo rifate. Ma esatto. pensavo che si dovesse fare uno o l'altro, insomma. E lo so, però se lei, se lei sta dicendo che il primo è praticamente è ne ha mancato una parte, allora lo andiamo a sistemare col secondo, così almeno ha un quadro. Perfetto, quadrato. lo farà. Perfetto, questo fine settimana lo farà. Va bene, Perfetto. grazie mille. Perfetto. Allora, nel frattempo, se non ci sono altre domande, io vi voglio solo uh, presentare, diciamo concretamente, quello che è stato discusso fino adesso, no? nel senso che... Uh, Diego ci ha uh, spiegato un po' come funziona la parte accademica uh, di tutti i programmi F, soprattutto dei programmi di semestre o anno accademico. Allora ovviamente io non mi rimetto a spiegare quello che egregiamente Diego ha già spiegato, vi voglio solo dire che abbiamo gli ultimissimi posti per un programma, la, la signora Rosa Bianca ovviamente lo conosce molto bene eh, perché ovviamente è iscritta e la, la, la figlia e eh, è un programma studiato per gli studenti della terza e della quarta superiore perché permette di trascorrere cinque mesi all'estero e di rientrare con un livello linguistico avanzato senza perdere troppi giorni di scuola. Quindi ehm, ripeto Parliamo di tutto quello che è un contorno rispetto alla parte accademica. Eh, sono circa cinque mesi, si può partire il 25 aprile e si rientra il 16 settembre, giusto in tempo per l'inizio della classe successiva. E c'è anche la possibilità di posticipare la partenza fino a quattro settimane, quindi magari la settimana dopo, due dopo, a seconda della scuola. La cosa bella di questo programma è che si può scegliere la destinazione e anche la città. Per cui se parliamo diciamo, della terra di Diego potrebbe essere eh, Londra, Oxford, Cambridge, Brighton, Eastbourne, Bristol e chi più ne ha più ne metta. Eh, se vogliamo parlare eh, dell'oltreoceano, Toronto, Vancouver, piuttosto che San Diego, New York, Boston, ma, ma ci sono ovviamente anche mete eh, asiatiche, l'Australia, quindi Perth, Brisbane. Sydney e anche altre lingue, c'è il francese, c'è lo spagnolo, c'è il tedesco, c'è il giapponese, c'è il coreano, per cui veramente lo scibile. Magari noi ci siamo concentrati sull'inglese perché ovviamente è, è la stragrande maggioranza e perché Diego ovviamente vive in Gran Bretagna, però ci sono anche altre lingue. Si studia in una scuola internazionale di lingue F e questo è molto importante perché è quello che si diceva anche il discorso delle classi internazionali. Uh, e questa esperienza appunto può essere anche personalizzata quindi le famose spins le lezioni di specifico interesse uh, che possono essere qua ci sono proprio solo alcuni esempi dal cinema alla musica alla politica al giornalismo ma anche business piuttosto che turismo scienza cioè è anche bello poter dire voglio studiare rispetto ad alcuni ambiti che mi interessano particolarmente per cui c'è tutta la parte progettuale che ci ha raccontato Diego c'è tutta la parte grammaticale necessaria perché comunque bisogna imparare a scrivere una mail a scrivere un articolo a scrivere un tema non possiamo solo parlare ma dobbiamo essere anche in grado di scrivere um, però è anche bello poter personalizzare il piano inoltre ci sono dei relatori esterni che spesso e volentieri tengono dei seminari 
di argomenti diciamo vari ed eventuali quindi quando si parla di stimolare tutti i sensi quindi con risorse tecnologiche con lavori di gruppo ma quando si parla anche di sentire anche diversi accenti uh, è possibile vivere in una famiglia ospitante o in un campus internazionale quindi si ha anche la possibilità di scegliere se fare un'esperienza di uh, scambio uh, culturale al, al massimo oppure ovviamente uh, quella di, di campus. Ovviamente i campus di F sono stupendi e quindi nel momento in cui siete interessati, dovreste essere interessati, ovviamente vi, vi facciamo poi vedere anche i video dei vari campus e li trovate comunque tranquillamente su YouTube, per cui se uno mette F Oxford trova il campus, F Toronto trova la scuola, per cui è molto facile da, da reperire. Le destinazioni le abbiamo già un pochettino dette, quindi volevo solo dire, dare concretezza, no? perché abbiamo parlato di metodo e allora la concretezza pri, prossima è questa. È un semestre accademico, sono circa cinque mesi, con partenza tra due mesi, quindi abbiamo veramente gli ultimi posti per vivere un'esperienza che vi va a ottimizzare al massimo il tempo, perché avete la possibilità di perdere al minimo i giorni di scuola, ma di fare un'esperienza immersiva diciamocelo in un momento in cui il vostro cervello è una spugna perché ovviamente più si cresce più ahimè <ride> come dire si, si perde un po' di flessibilità per cui vi lascio ovviamente anche i miei contatti nel caso mi vogliate, mi vogliate scrivere e avere più informazioni e ovviamente adesso torno a lasciare la parola alle domande ma ci tenevo ovviamente a eh, spiegarvi concretamente anche tutto quello che abbiamo raccontato in questa sessione Poi guarda, per come l'hai spiegata, volevo quasi, cioè volevo fare giusto un, una precisazione che è proprio mi piace quando ci perdere, tra virgolette, no? con queste virgolette, perché io sono cresciuto, tra virgolette, con questi programmi um, in diversi paesi e veramente non è mai un tempo perso, perché è un tempo che viene in realtà speso magari differentemente da una classica istruzione, ma che poi va in realtà ad avere mh, un, una ripercussione abbastanza uh, forte nel futuro, specialmente in ambito lavorativo. Quello Ass assolutamente. assolutamente. Diciamo che questo programma eh, sta prendendo tanto piede mh, proprio per questa parola perdere, nel senso che uno dei cruci principali dei genitori e degli studenti è caspita non riesco a finire l'anno scolastico in Italia, no? eh, mi perderò una parte del programma, per cui è stato studiato apposta perché potete rimanere l'85% del tempo praticamente in Italia ed andare ad ottimizzare al massimo. Tu hai vissuto invece e, e vivi in terre dove il ghepiare è assolutamente all'ordine del giorno, invece la mentalità diciamo del, dell'Italia è ancora molto, cerchiamo di ottimizzare al massimo in modo tale da come dire, eh, essere, essere pronti il prima possibile. Per cui lo voglio dire, anche se non è un perdere, un investire, però proprio perché è nel nostro DNA questa, questa modalità. Allora, se non avete altre domande, ovviamente io vi ringrazio tantissimo per l'ascolto, ringrazio Diego, che ovviamente si è dedicato del tempo ed è un onore avere un italiano che può parlare ovviamente di un metodo di apprendimento delle lingue ma nella nostra lingua così sarà molto più semplice Ale però un po', con, un po, impappi, un po impappinandosi quindi secondo me sarebbe stata meglio se l'avessi fatta in inglese però ma ricordati no, le tue origini ricordati le tue origini no, grazie mille a, a voi per avermi ascoltato e Elena per avermi invitato assolutamente e qualora dovesse avere qualsiasi altra domanda che magari ci si dimentica al momento um, senza esitazione, per favore contattate Elena e, um, che poi è in grado di contattarmi qualora magari la domanda è un attimino specifica sui campus inglesi o anglosassoni. Assolutamente, assolutamente. Allora ringrazio tutti ancora per l'ascolto e vi auguro a tutti buona serata. Buona Grazie. serata. Ciao. Ciao. Grazie a voi, arrivederci. Grazie.